À moins de deux semaines des premiers grands départs en vacances, nous nous sommes demandé si ces mesures avaient un impact sur le marché des camping-cars. Réponse avec lui, Roussel et Iban Carpentier. Le plein air, la liberté. Adepte des vacances en camping-car depuis plus de dix ans, Eric et son épouse n'ont pas l'intention de changer, même s'ils reconnaissent une pression grandissante sur les usagers de la route. C'est quelque chose qui a un peu du mal à passer. Quoi. On ne comprend pas très bien cet acharnement que l'on a. Mais ça ne concerne pas uniquement que les, les camping-cars, ça concerne aussi le, le, le monsieur tout le monde avec sa voiture. Ça, ça, ça devient un peu aberrant. On a toujours l'impression que c'est une question d'argent. Ben ouais, tout à fait. Au Baisse de la vitesse, radar, hausse du diesel, pas de quoi décourager les adeptes de l'autonomie. Et pour les plus optimistes, rouler moins vite, c'est consommer moins. Oui, ça peut être un effet bénéfique de ce côté-là, mais si on, si on bloque les prix aussi euh, du gasoil. Du côté des vendeurs, tous les voyants sont au vert. Jean-Pierre Donzo s'est lancé dans la vente et la réparation il y a 4 mois et la clientèle est bien au rendez-vous. C'est des gens qui arrivent à la retraite, qui ont réussi à économiser dans leur vie ou qui ont fini de régler leur, euh, leur crédit, s'ils en avaient, et qui se remettent euh, de l'argent là-dessus pour se faire plaisir, s'évader. Voilà. Ils sont capables de mettre beaucoup d'argent ah, Ça peut aller, euh, oui, aller jusqu'à 80 000 euros, voire plus. S'offrir du plaisir, même constat chez cet autre spécialiste. Ici, on vend entre 8 et 10 camping-cars chaque mois. Seul bémol, le Limousin est un des plus petits marchés de France. On a peut-être un potentiel retraité euh, qui a envie de bouger en camping-car qui est moins important. Si on regarde la carte de France sur les plus grosses immatriculations, elle se trouve la majorité sur la Bretagne et le reste sur toute la côte ouest, euh, parce que les retraités vont habiter à ces endroits-là et après achètent sur place. En progression constante, le marché du camping-car se porte bien. Le rêve de liberté fait toujours recette.